फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रेट तेलंगा टीवी मन 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 कार्यक्रम में मन तो साईचंद दंपत वार्ड हाई साईचंद हाई रश्मि मुझे मन मन दीन पैन मे ओपीनियन फिर चपड़ी अंतमे फस्ट प्रोग्रम मैं पाट तो मन मन टाइट बहुत मनस ने दिल्कटा की एर्पट्ठी कार्यक्रम मा मन दिल्कान ग्रेट तेलंगा टीवी की थैंक अम्मीद पाड़ता ताई अम्मा पीपु विंटे जन्म धन्यमी अनुरागल पलवी अम्म प्रेम मम तल को मणिदीपम मम तल को मणिदीपम मंजी पाट तो स्टार्टो अंत बाड़ी अंक मं सा प्रोग्रम अंत सक्सफु मन की रजनी गार डास् इंका कंटिव अंत टू इयर्स अयटूप चुनाबी प्राक्टिस अंतर अंत मुझे डासर तुम्हें अट्लेजुअल चूडाने फिस्टा लव प्रपोज नोपाली <laughs> 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 ट्रावल मेसेज इवाली इलाटे 
అలాగే ఉన్నాను అనుకున్నాం మాట్లాడుతున్నాను అంటే తనకు ఎక్కువ అలవాటు కాబట్టి అయితే పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఎవరు ఎవరింటికి వెళ్ళి పెళ్లి గురించి ప్రస్తావించారు ఫస్ట్ నేను మా పేరెంట్స్ తో చెప్పాను పలానా పర్సన్ అబ్బాయి ఇది సో అండ్ సో సో అండ్ సో అని చెప్పాను వాళ్ళు సరే ఫస్ట్ అది ఇది అని కొద్దిసేపు డిస్కషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవన్నీ జరిగాయి ఆ తర్వాత సరే ఒకసారి చూస్తాము చూసి అబ్బాయితో మాట్లాడిన తర్వాత ఏంది అనేది మా ఒపీనియన్ చెప్తామన్నారు ఇదంతా ఒక త్రీ మంత్స్ ప్రాసెస్ అయింది వాళ్ళు ఆ తర్వాత అప్పుడు ఇక తింతో మాట్లాడి అట్లా ఒక మూడు నాలుగు సిట్టింగ్స్ అనమాట మాట్లాడి అదంతా అయిన తర్వాత ఇంట్లో ఏం మాట్లాడలేదు తింతో మాట్లాడారు ఫస్ట్ వీళ్ళ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ నుంచి అయినా పాజిటివ్ గానే ఉన్నారు అగ్రీ అయ్యారు ఇంకా మా ఇంట్లోనే కొంచెం ఇక అది ఇది అబ్బాయి ఏంది సెటిల్ అవుతాడా అయ్యిండా ఒకవేళ ఇంకా కామన్ అవన్నీ లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ఏందో మరి ఎట్లా చూసుకుంటారో వాళ్ళు లైఫ్ ఎట్లా సెటిల్ చేసుకుంటారు అవన్నీ టెన్షన్స్ పేరెంట్స్ ఉంటాయి కదా కామన్ కదా ఇక సో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం హోప్ వచ్చింది ఓకే వీళ్ళు మంచిగా సెట్ అవుతారు ఓకే మనం కూడా ఒప్పుకోవడమే బెటర్ అనుకున్నారు ఒప్పుకున్నారు ఆ విషయంలో వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి నేను ఎవ్రీ టైం థ్యాంక్ఫుల్ ఎందుకంటే ఎటువంటి ఇబ్బందాన్ని ఇబ్బందిని మనం మనం పెట్టలేదు ఎటువంటి అంటే థింక్ పాజిటివ్ ఆ వేలోనే ఉన్నారు ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ఒక్కరు కూడా నెగిటివ్ థాట్ చేయలేదు సరే అంటే ఫైనల్ ఏం ఆలోచించారు అంటే అమ్మాయి బాగుంటాను అమ్మాయి లైఫ్ బాగుంటుందని అమ్మాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మనకు అబ్జెక్షన్ ఉండకూడదు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అనే వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టలేదు నాతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా చాలా పాజిటివ్గా మాట్లాడింది ఇక అన్నప్పుడు నేను నేను కూడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఓపికకు ఇది ఫలితంగా అనిపించింది నాకు నీళ్ళు దేనికోసం అయితే ఆగినామో ఇక ఆ విధంగా ముందుకు పోతున్నాంలే అని అనుకున్నాను ఈ కాలంలో అంటే ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో పేరెంట్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా అంటే అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అతనితో ట్రావెల్ చేస్తే మన లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఓకే తనకు ఒక నమ్మకం ఏర్పడిన తర్వాతే పేరెంట్స్కి చెప్తూ ఉంటారు అదే అరేంజ్ మ్యారేజ్ అలా జరగదు అలా జరగదు యాక్చువల్గా అలా అలాగే ఉండాలి ఫ్యామిలీ అన్నది ఎందుకంటే లైఫ్ టైం వాళ్ళు ట్రావెల్ చేయాలి తను బాగుంటుందా లేదా తనకు ఒక నమ్మకం కలగాలి అతని మీద కలగాలి కలగాలి కానీ ఇది దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే అనుకుంటున్నాను నేను యాక్చువల్గా సరే మేము ఈ వేలో సక్సెస్ అయినాం కాబట్టి మాకు ఇది బెస్ట్ వేగానే అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ అందరు అలాగే చేసుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్లో ఎట్లా చేసుకో రాబోయే కాలం అంతా అదే మనుషులంతా సమానం అని అప్పుడు ఇన్ని బాధ్యతలు లేవు ఉండవు బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఓకే పేరెంట్స్ నొప్పియాలి మనం కొంచెం సెటిల్ కావాలి లేకపోతే కొన్ని గోల్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఉండే బాధ్యతలు వేరు బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఉండేది వేరు అప్పుడు మనం కొంచెం ఫ్రీ బర్డ్స్ ఎవరికి సంజాయి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇప్పుడు కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి చెప్పుకోవాలి పెద్ద మా ఇద్దరి మధ్యన లవ్లో లేకపోతే అటాచ్మెంట్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదనుకోండి అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటాం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఓకే లవ్ అనేది అందరిలాంటి లవ్ అయినా మీ దాంట్లో ఏమైనా స్పెషల్ ఉందా మా దాంట్లో స్పెషల్ అంటే ఉంది లాంగ్ జర్నీ లవ్లో ఇక ఏ రోజు ఆ ఎఫెక్షన్ తగ్గినట్టు అయితే నాకేం అనిపించలేదు ఒకటి మేము ఒకరికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నామే తప్ప ఎప్పుడు సరే వాళ్ళలా లవ్ చేసుకొని అట్లా ఇట్లా అని ఒక నెగిటివ్గా మాట్లాడుకున్నా ఈ కల్చర్ లేదు లేదు అంటే నాలుగు రోజులు లవ్ చేసి బ్రేకప్ అని ఎందుకంటే ఒకసారి మనసులో ఇష్టం అనేది ప్రేమ అనేది పుట్టిన తర్వాత అది బ్రేక్ అవ్వకూడదు ఆ బ్రేక్ అయితే మనిషి బ్రేక్ అయినట్టే హార్ట్ బ్రేక్ అయినట్టే కదా అదే అనేది మాకు ఇంకా తెలియదు ఆ వర్డే తెలియదు ఇప్పటిదాకా వీఆర్ ఇన్ లవ్ అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది 
సరే టైం స్పెండ్ చేయడం విషయంలో అటువంటి విషయాల్లో అటు ఇటు ఉండొచ్చు కానీ హార్ట్ఫుల్ గా మనసులో ఉండే లవ్ అయితే అలాగే ఉంటది కదా పెరిగినప్పుడు తప్పదు అవన్నీ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది అంతకంటే బాగుందా లేకపోతే ఇంకేమైనా ఇంకా ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకున్నాను నేను అనుకున్న దానికంటే చాలా బాగుంది ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నేను జీరో మైండ్ తోటి ఉన్నాను దాని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువనే రీచ్ అయింది ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక పాప ఫస్ట్ బాబు తర్వాత పాప అలా లేదు మీరు అసలు చూస్తుంటే మీరు కూడా నాకు అలా అనిపించట్లేదు రియల్ పేరెంట్స్ పైన అంటే ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ గురించి ఆయన చెప్పారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే వాళ్ళ పేరెంట్స్ పైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి చాలా బాగుంటారు మా అంకుల్ కానీ కామన్గా అయితే మా అత్తగారు లేరు చనిపోయారు తన నేను చూడను కూడా చూడలేదు మా వారు స్కూలింగ్లో ఉన్నప్పుడే చనిపోయారు ఇక మా మామయ్య అయితే చాలా సాఫ్ట్ చాలా మంచి పలకరిస్తారు మంచిగా ఉంటారు మాతో ఎటువంటి కాంట్రవర్సీస్ ఏమీ లేవు ప్రశాంతంగా ప్రతిదీ అర్థం చేసుకుంటారు మేము ఏది చెప్తా ఏముంది లేమ్మ అది ఏది మంచిది అయితే అది చేయండి అంటారు అంతే పెళ్లి అంతా కూడా సాఫీగానే జరిగింది ఎక్కడ ఎటువంటి ఆటంకులు కానీ ఆటంకాలు కానీ డిస్టర్బెన్స్ కానీ గొడవ కానీ ఏం లేదు స్కూల్గా జరిగింది పెద్ద మనుషులు వచ్చారు అందరి సమక్షంలో జరిగింది హ్యాపీ అంటే పెళ్ళయ్యే వరకు కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాం ఏమైద్దో ఏమైద్దో ఏందో మళ్ళీ ఎవరొచ్చి ఏం మధ్యలో ఏదో ఏం మాట్లాడతారో ఏం డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారో అని టెన్షన్ పడ్డాం బట్ అటువంటిది ఏం లేదు సో సింగర్ కి ఒక డాన్సర్ కి అనేది చాలా తక్కువ చెప్తున్నారు <laughs> 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 నా హాబీస్ అంటే నాకు మ్యూజిక్ బాగా ఇష్టం బాగా వింటుంటాను ఇంట్లో నేను ఏదైనా పాట రాసిన పాడినా తనకు వినిపిస్తా తనే జడ్జ్ చేస్తుంది ఇక్కడ బాగుంది ఇక్కడ బాగాలేదు ఇది ప్రజెంట్ చేయి ఇది తీసేయి అని ఫస్ట్ ఈవిడ స్క్రూట్నీ అయిన తర్వాతే పాట అవుట్ అవుతుంది ఎస్ మ్యూజిక్ లవర్ కాబట్టి తనకొకటి తర్వాత ఇంకా ఇంకేం చేస్తాం అంటే నేను చాలా చేస్తుంటా అందుకని అందులో ఏది చెప్పాలి అని వంట బాగా చేస్తుంది వంట చేస్తాను మ్యూజిక్ తర్వాత నాకు యాక్టింగ్ కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఊరికే అప్పుడప్పుడు తమాషాకి చేస్తుంటారు జస్ట్ టైం పాస్ కి ఫన్ కి అది ఒక హాబీ అది సింగింగ్ మెయిన్ లిరిక్స్ రాయటము మిగతా వాళ్ళ మ్యూజిక్ వినటము బాగా డైలాగ్స్ బాగా ఇష్టం మూవీస్ చూస్తాను బాగా ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్ అంత యాక్టింగ్ బాగా ఇష్టం అంటే స్విమ్మింగ్ బాగా ఇష్టం స్విమ్మింగ్ చేస్తాను నాకు స్విమ్మింగ్ నేర్పించారు రాకుంటుండే బేసిక్ గా నేను ఫోక్ మాత్రమే చేస్తుంటే ఫోక్ అండ్ ఏదో స్కూల్లో కాలేజ్లో వెస్టర్న్ మూవీ సాంగ్స్ డాన్స్ చేసేదాన్ని చేసేదాన్ని తిను పరిచయం అయ్యాకనే క్లాసికల్ నేర్చుకోవచ్చు కదా అన్నట్టు అంటే అప్పుడు క్లాసికల్లో అడ్మిషన్ వేసి మేము ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నప్పుడు తిన సజెషన్ అనమాట క్లాసికల్ నేర్చుకో నేను ఆఫ్టర్ ఇంటర్ తర్వాత క్లాసికల్ నేర్చుకున్నాను నాకు అంటే ఇన్బుల్ట్ అలవాటు ఉందని తెలుసు ప్రొఫెషనల్గా పర్ఫార్మెన్సెస్ అట్లా బయట ఎక్కడో కాలేజ్ డేస్లో చేసి ఉంది అయితే తను నాకు పరిచయం అయినప్పుడు టీవీ ఫీల్డ్ వైపు కొంత పరిచయం కూడా ఉందన్నమాట అయితే నాకు ఆ సీరియల్స్ ఆ యాక్టింగ్ దానివైపు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాక్చువల్గా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని తెలిసి నాకు తెలియకుండానే తను నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదన్న విషయాన్ని లోపలనే తెలుసుకొని తను మానేసింది అది 
నాకు ఏది ఇష్టమో అది నేర్చుకుంది తను క్లాసికల్ డాన్సెస్ నేర్చుకుంది కూచిపూడి కథకు రెండు డిప్లొమా చేసింది తను ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ టాపర్ అంటే హైదరాబాద్ మొత్తం ఓయు పరిధిలో ఉన్న యూనివర్సిటీలో తన కథకులో తనే టాపర్ అట్లా చేసింది తను బయట కూడా నేషనల్ లెవెల్ భవిష్యత్తులో కూడా మంచి డాన్స్ స్కూల్ తను పెట్టుకుంటాను అంటే కూడా దానికి అట్లా ప్లాన్ చేస్తాను కళాక్షేత్రాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి అంటే పీస్ఫుల్ లైఫ్ ని కోరుకుంటున్నాం పెద్ద పెద్దగా రజనీ గారు అన్న పాడిన పాటల్లో మీకంటూ బెస్ట్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఉందా అంటే చాలా ఉన్నాయి బేసిక్ అయితే రాతి బొమ్మల సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టము ఇంకా అది అందరికీ ఇష్టము నాకు కూడా ఇష్టము రీసెంట్గా అయితే అర్ణోదయ రామారావు అన్న మీద రాసిన పాట చాలా బాగుంది ఆ పాట కూడా చాలా ఇష్టం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అమ్మ మీద పాట నాన్న మీద పాట బెస్ట్ అంటే అవి రెండు బెస్ట్ అవి రెండు ఒక్కసారి ఒకటే లైన్ ఎవ్రీ అదేలే పాట ఎప్పుడైనా తను ఎంకరేజ్ చేస్తుంటుంది అన్ని పాటలు వినుంటారు ఈ మధ్యకాలంలో అరుణోదయ రామారావు ఆయన ఆయన మీద రాసింది పాట పాటం అడిగినాదే నా కొడుకు ఏడని నీ పల్లె ఎతికినాదే నా బిడ్డయాడని రాగం అడిగినాదే రామన్న ఏడని తాళం అడిగినాదే నీ తను ఏదని అరుణమ్మ అడిగినాదే నా హృదయమేదని తనయులు అడిగినారే నీ తండ్రి ఏడని ఏమని చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పాలి రామారావణ్ణ వెళ్ళిపోయినాడని ఏమని చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పాలి రామారావణ్ణ మళ్ళీ తిరిగి రాడని అని చాలా హార్ట్ఫుల్గా రాసిన పాట ఆయన ఆయన యాక్చువల్గా నా గురువు వన్ ఆఫ్ ది గురువు ఆయన ఆయన మీద మనసు పెట్టి రాసిన ఈ మధ్య కాలంలో నేను రాసిన సో మీరు ఫేవరెట్ ఏంటో చెప్పారు మీరు పాటలు పాడుతున్నప్పుడు కానీ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసే దేనిపైన కంటెంట్ పైన ఫోకస్ చేస్తాను నేను అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది పాటకు ఉన్న ఒక లక్షణం అయితే పాట ప్రజలకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది దాని మీద నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అంటే ఆడటం పాడటం ఎగిరి దుంకటం హల్చల్ చేయడం అనేది ఒక ఎత్తు ఒక యాంగిల్ అదొక హాఫ్ అన్ అవర్ పాట మెయిన్గా ప్రజలకు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి రీచ్ చేయాలి పాటని రచయిత ఏ కంటెంట్తో రాసి ఉంటాడో సింగర్ అనేవాడు ప్రజెంట్ చేయాలి దాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తే పీపుల్కి టచ్ అవ్వాలి రీచ్ అవ్వాలి అట్లా రీచ్ అవుతేనే నేను సింగర్గా సక్సెస్ రీచ్ అవ్వలేకపోతే వేస్ట్ ఇప్పుడు నేను పాడుతుంటే మీరు ఒక చిన్న ఇలా భూజ్బాంబ్స్ అట్లా అయితే కదా అట్లా అవ్వాలంతే దట్స్ దట్ ఈస్ మై సక్సెస్ నా గొప్పతనం ఏం లేదు ప్రజలకు ఉపయోగపడే పాటను పాడాలి ప్రజలకు నచ్చే పాట పాడాలి ప్రజలకు నచ్చే విధంగా పాడాలి అప్పుడే నేను సింగర్గా నేను ఫీల్ అవుతాను ఇంటికి వచ్చినాం ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ చేసి ఇంటికి రాగానే ఎట్లా జరిగిందని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఏమి కింద జనాల రెస్పాన్స్ బాగుంటేనే బాగుందని చెప్తాను నేను నేను బాగా పాడితే ఒక ఊరిలో బండవెలిక చర్యలు అని ఒక ఊరికి పోయినా నేను అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ ఓపెన్ అయిన ఊరు కడియం శ్రీర్ గారు డిప్యూటీ సీఎం మంత్రి గారు వచ్చారు ఎంపీ గారు వచ్చారు అందరూ ఉన్నారు పెద్ద ఒక పాటకు అవకాశం వచ్చింది ఒక పాట పాడినాను అంబేద్కర్ మీద పాడిన పాటకి ఆ ఊరంతా కదలికి వచ్చేసింది ఒకసారిగా చాలా చాలా బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ ఊరు తెల్లారి నుంచి మార్పులో ముందంజలో ఉంది అన్ని కులాలు అందరూ కూడా ఏ ఇప్పటి నుంచి మనం మూర్ఖంగా వ్యవహరించిన ఇప్పటి నుంచి బాగుండాలరా రాత్రి మీటింగ్తో మాకు చాలా మార్పు వచ్చింది మాలో అని నాకు ఎంత సక్సెస్ అనిపిస్తుంది అంటే చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది నేను పాడిన పాట వల్ల ఒక గ్రామంలో ఒక మార్పు అనేది మొదలైంది ఒక పనితోనే కాదు ఒక పాటతో కూడా మార్పు అనేది మొదలవుతుంది కదా ఆ రోజు పాడిన పాట ఏముందనంటే నీ తెలివి నీ సహనం నీ త్యాగం నీ సాహసం లేకుంటే ఏనాడో బుగ్గైపోతుంటిమో ఈ భరత భూమిలోనే బగ్గైపోతుంటిమో బాబా అంబేద్కర మా బడుగులకు భాస్కర మీరే లేకుంటే మేమేమైపోతుంటిమో 
అని ఒక పాట పాడిన ఆ రోజు మహానుభావ నువ్వు దేళ్ల క్రితం నువ్వు రాజ్యాంగాన్ని రాయటం మొదలుపెట్టకపోతే నువ్వు జ్ఞానం అనే దారిని మాకు చూపించకపోయింటే ఈరోజు మేము వచ్చి తెల్లంగిని ఈరోజు వేసుకునే వాళ్ళం కాదు ఈ ఊరి నడిబొడ్డున నిలబడి మాట్లాడే రైట్ని కా ఉండేది కాదు మాకు ఓటేసే హక్కును నువ్వే ప్రసాదించినావు మాకు ఇన్ని ఇన్ని చేసినావు కదా నీ రుణాన్ని ఎట్లా తీర్చుకోవాలి నేను అని ఒక పాట పాడిన అప్పుడు ఆ ఊర్లో అప్పటిదాకా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని పెట్టడానికి నిరాకరించిన కొద్దిమంది మారి మేము తప్పు చేసాం మా తప్పు అయిపోయింది చల్లి అందరం కలిసి ఉన్నాం అని వాయిస్ వచ్చారంటే చాలా హ్యాపీగా చాలా హ్యాపీ నేను అంతకు మించి ఇంకా హ్యాపీ ఉంటుంది మార్పు అనేది నా పాట వల్ల వచ్చింది మీరు అంతకంటే ఇంకా నేను దాదాపు ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ అని నేను ఉంటాను ఆ పాట యూట్యూబ్ లో ఉంది అసలు ఉట్టుగానే ఆ సాంగ్ పెట్టుకొని నా పని ఈ పని చేస్తూ ఉంటాను అసలు వినే కొద్ది నేను అందరి వింటాను ఒక సింగర్ ఇంట్లో ఉంటే ఎంత హ్యాపీ కదా ఇష్టమైన పాట పాడించుకోవచ్చు కానీ పాడరు కదా తన కోసం పాడే టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు నా పాప కోసం పాడారు పాడే టైంలో ఓకే మీ మధ్య ఎప్పుడైనా మనస్పర్థ లాంటివి వచ్చాయా సో కామన్ అందరికీ వస్తూ ఉంటాయి మనమేమి అది కాదు మన మధ్య కూడా జనరల్ గా వస్తూ ఉంటాయి సో వచ్చినప్పుడు ఎవరు తొందరగా కూల్ అవుతారు రావాలి మనస్పర్థ వస్తే బాగుంటుంది పెరుగుతుంది రాకపోవటం అనేది లేదు వస్తుంది చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఎక్స్ తెమ్మంటే చికెన్ తెచ్చామని చికెన్ నా విషయంలో అయితే ఇది అక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ పెట్టావని పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో అయితే ఇప్పటి వరకు ఏమి రాలేదు అంటే కొంచెం పర్సంటేజ్ వస్తుంది కొంచెం ఇటు ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఇట్లా ఉంటాం అంటే యాక్చువల్లీ ప్లేసెస్ చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే దీంతో నేను ఫస్ట్ ఢిల్లీ వెళ్ళాను ఇంకా అది మంచి మెమొరబుల్ అనమాట నేను అది మర్చిపోను లైఫ్ లో బెస్ట్ ప్లేస్ వింటర్ సీజన్ లో ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీట్ అయ్యాక మేము మీట్ అయ్యాక మ్యారేజ్ అయ్యాకైనా వీళ్ళ ఊరు వెళ్ళాం జూరాల ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అది కూడా నేను అసలు అప్పటి వరకు నేను మాది మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్కే బట్ చూడలేదు సరే మా సైడ్ కొంచెం వాటర్ సోర్స్ చాలా తక్కువ అప్పుడు ఇంకా మంచి వాటర్ ఉన్న ప్లేస్ అసలు నేను చాలా బాగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఫస్ట్ టైం తర్వాత ఢిల్లీ వెళ్ళాం అది కూడా మంచి మెమొరబుల్ సరే ప్లేసెస్ చాలా వెళ్ళాం ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కానీ ఫస్ట్ వెళ్ళిన ప్లేస్ అట్లా గుర్తుండిపోయిన ప్లేస్ నేచర్ అంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి నేచర్ వాటర్ ఫాల్స్ కానీ సమ్ ఫారెస్ట్ కానీ అలాంటి ప్లేసెస్ ఎక్కువ ఇష్టం మాకు విజిట్ చేసిన ఎవ్రీ ఇయర్ విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే సమ్మర్ అనేసరికి మనకి ఇంకా ఇది సమ్మర్ అయితే వెరీ హాట్ ఇప్పుడు ఇల్లే మాకు నచ్చిన ప్లేస్ అంటే బేసిక్ గా తినక టైం దొరికేది తక్కువ టైం దొరికినప్పుడు మాత్రం మంచిగా స్పెండ్ చేస్తారు ఫ్యామిలీతోనే స్పెండ్ చేస్తారు చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు టైం ఉన్నా లేకపోయినా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ప్లేస్ విజిట్ చేసి రావాలి అని మీకంటూ అంటే పుణ్యక్షేత్రాలు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్టా లేకపోతే మీరు అన్నట్టుగా నేచర్ నే ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కోసం కొన్ని సార్లు టెంపుల్స్ కి వెళ్తాము ఎక్కువ చూడని ప్రదేశాలు చూడాలనేది బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఈసారి వెళ్దాం అనుకున్నాం ఏసీ వెళ్దాం అనుకున్నాము తనకి వీసా ఇంకా వెయిటింగ్ లో ఉంది ఈ వింటర్ తర వింటర్ లో వెళ్దాం బాగుంటుంది సెప్టెంబర్ లో స్నో టైం అది వెళ్దాము అప్పుడు వెళ్దాం బాగుంటుంది అంటే అంటే బేసిక్ గా తను ఎప్పుడు టైం దొరుకుతే అప్పుడు బయటకు తీసుకెళ్ళడానికి ఏదో ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి అట్లా ఫ్యామ్ మా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కాబట్టి నాకు ఎటు వెళ్ళము అనే ఫీలింగ్ ఏమి ఉండదు వెళ్తూనే ఉంటాం కదా అనే దాంట్లో ఉంటాను నేను మెమొరబుల్ డే అంటూ ఏదైనా ఉందా తను ప్రపోజ్ చేసిన డే మా మ్యారేజ్ డే మ్యారేజ్ డేస్ కాకుండా తను ప్రపోజ్ చేసిన డే అంటే నేను పెళ్లి రేంజ్ లో ఊహించుకున్నా యాక్చువల్ గా ఏమైద్దో డిస్టర్బ్ అయిద్దో ఏమైనా అనమాట అంత మంచిగా జరుగుద్దని నేను అనుకోలేదు మీకైతే కలిసిన రోజు ప్రపోజ్ చేసిన రోజు అండ్ తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ మ్యారేజ్ దాన్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటారా 
అయినా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో మనం బర్త్డేస్ మ్యారేజ్ ఇవన్నీ ఎట్లాగో చేసుకోండి కలిసిన రోజులు మర్చిపోతాం మనం మర్చిపోతాం అసలు ప్రపోజ్ చేయకపోతే మ్యారేజ్ ఎట్లాగే ఓకే ఆమెలో నచ్చిన థింగ్స్ ఏంటి మీకు ఆమె మనసు ఫస్ట్ నాకు నచ్చింది ఆమె డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఇతరులతో ఉండే పద్ధతి నన్ను బాగా చూసుకోవటం నాకు ఏ ఇబ్బందిని కలిగించదు నాకు ఏ కష్టం వచ్చినా ఫస్ట్ తను కన్విన్స్ అవుతుంది తనే ఎక్కువ మోల్డ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా నా కంఫర్ట్ని తన కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతుంది మంచి హ్యూమన్ సెన్స్ ఇతరులకు సాయపడాలనే మంచి లక్షణం ఉంటుంది అందరినీ గౌరవిస్తుంది అన్ని అన్ని బాగున్నాయి కాబట్టి నేను అన్ని చెక్ చేసి ఇప్పుడు బయటపడింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపిక చాలా ఎక్కువ తర్వాత చాలా ఎమోషనల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ కి చాలా ప్రయారిటీ ఇస్తారు తర్వాత నేను ఏది అడిగినా కాదనరు ఇంకా నాకు అన్ని విషయాల్లో సపోర్ట్ చేస్తారు నేను ఏది నేర్చుకుందామన్నా నో అనేది ఉండదు ఆల్మోస్ట్ అన్ని విషయాలు దానికి మంచి మంచి సజెషన్స్ ఇస్తారు ఇట్లయితే బా అంటే నేను ఏది ఏదన్నా చేద్దాం అనుకుంటే ఇలా అయితే మంచి బెటర్గా ఉంటుంది అలా అయితే బెటర్గా ఉంటుంది అనే సజెషన్స్ ఇస్తారు అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక మంచి నేచర్ ఇద్దరికి సేమ్ అన్నిట్లో మ్యాచ్ అయింది కదా ఆల్మోస్ట్ అందరూ అలాగే అంటుంటారు మీరు ఏది చేసినా అన్ని మ్యాచ్ అవుతుంటాయి ఏంది అనుకుంటారా లేకపోతే ఇద్దరిలో కూడా పాజిటివ్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ విషయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వంట చేస్తే కూడా ఇష్టం అని చెప్తాను వంట బాగా చేస్తాను అసలు నాకు ఫస్ట్ వంట సరిగ్గా రాదు బ్యాచ్లర్స్ ఉన్నప్పుడు టమాటా కర్రీ చాలా బాగా చేస్తారు అన్ని నచ్చిన ఫెస్టివల్ ఏంటి మీకు ఏంటి నచ్చిన ఫెస్టివల్ నాకు దసరా ఇష్టం అంటే ఆల్ ఫెస్టివల్ చేసుకుంటాం ఇంట్లో అన్ని ఫెస్టివల్స్ చేస్తాం చేస్తాము కానీ ఒక స్పెషల్ ఫెస్టివల్ కాబట్టి దసరా తొమ్మిది రోజులు బతుకమ్మ ఉంటుంది తర్వాత ఎందుకో తెలియదు ఇంకా అదంతే ఓన్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది దసరాలో అప్పుడు రోజుకో కొత్త చీర కట్టుకోవచ్చు అట్లా ఫెస్టివల్ అని ఏం లేదు తనకి ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్పుడే నా నాకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్పుడే ఓకే ఎక్కువ టైం అయితే పిల్లలతో గడపడానికి ఇంట్లో దొరికింది టైం దొరికింది అని అంటే నేను గేట్ బయటకు కూడా పోను ఇంట్లోనే ఉంటా ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ నేను బయటనే ఉంటా కాబట్టి ఈ రోజు టైం ఉందని అంటే మ్యాక్సిమం పిల్లలతో ఇంట్లో తనతో ఫ్యామిలీతోనే కడతా ఇంకా ఎక్కడికి పోను బయట అప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలు కాదు ఇంట్లో ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటారు అల్లరి ఎట్లా ఉంటుంది సో తను రెడీ అయ్యే విధానం చూస్తుంటే దానికే ఫిదా అయిపోయింది ఇంకా బాగా రెడీ అవుతే అప్పుడు బాగా ఇష్టపడ్డారు కదా కామన్ గా నా డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఇంత ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఓకే సో ఈయన ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఇలాంటి డ్రెస్లు వేసుకుంటే బాగుంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా సజెస్ట్ చేస్తారు రోజు నా షాపింగ్ అయినా తన షాపింగ్ అయినా ఇద్దరికి టైం ఉన్నప్పుడే వెళ్తాం అది ఫెస్టివల్ ఉన్నా సరే సరే ఫెస్టివల్ తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలని ఏం లేదు ఎప్పుడు మాకు టైం ఉంటే మేము ఇద్దరం వెళ్ళి ఇద్దరు ఇద్దరం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం టైం రావాలి ఎక్కువసార్లు వస్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది కానీ నేను ఎక్కువ టైం తీసుకెళ్తా ఎప్పుడు మళ్ళీ మీ డాన్స్ ప్రాక్టీస్ కొంచెం పాప స్కూల్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అయ్యాక వన్ ఇయర్ పాపకు కూడా నేర్పించి నేను పాప ఇద్దరు ఏంటి పిల్లల్ని కూడా మీలాగే అంటే నేను అనుకోవట్లేదు నేను అనుకోవట్లేదు అంటే పిల్లల్ని ఇది చేయాలని నేను అనుకోను పిల్లల్లో ఏది ఏది ఉంటే అది బయటకు వస్తుంది 
అంటే అంటే బేసిక్ గానే నేనే ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యొద్దు అని స్పెసిఫిక్ గా ఆలోచించి చేస్తాను దాంట్లో ఈయన నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే తన పరిచయం అయిన తర్వాత అన్ని ఫీలింగ్స్ ఎక్కువగా షేర్ చేసుకున్న తనతోనే అంటే ఇందులో గ్రేట్నెస్ విషయం ఏంటంటే అంటే కొంతమందికి చెప్పాలనుకునే విషయం తను నా దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు నన్ను నన్నుగా ఇష్టపడ్డది ఇవేమీ లేవు నా దగ్గర తను నన్ను ఇష్టపడినప్పుడు నా చేతిలో ఒక రూపాయి లేదు తను నా చేతిలో జాబ్ లేదు ప్రొఫెషన్ లేదు ఏమీ లేదు నన్ను నన్నుగా ఇష్టపడింది తనకి నాలో ఏం నచ్చింది అనేది ఇక తన మనసుకు మాత్రమే తెలుసు కానీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు కూడా తను ఆ రోజు నన్ను ఎలా చూస్తుందో అలాగే చూస్తుంది దట్స్ గ్రేట్ అదే మనసున్న మనసు అయ్యంటే హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది కూడా వేస్తారు రియల్ ఇది మాత్రం సరే మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూ అని కాదు కానీ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈయన హండ్రెడ్ వేసేస్తాను అంతకంటే ఎక్కువ మీట్ అవుతుంటారు చాలా మంది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కామన్ గా లేడీస్ అయితే ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే బయట వాళ్ళకంటూ కొంచెం మిస్ చేస్తూ ఉంటాం నా విషయంలో అయితే అది కాదు అందరూ అంటారు అసలు నువ్వు అక్కడ ఆ ఫ్రెండ్స్ ని కలుస్తుంటావు ఈ ఫ్రెండ్స్ కలుస్తూ అకేషన్స్ వెళ్తుంటావు ఇటు ఇంతో పాటు మీటింగ్స్ వెళ్తుంటావు అండ్ అది ఇది అని అందరూ అలా అంటుంటారు ఎవ్రీ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు ఎవ్రీ మీటింగ్ కాదు కుదిరినప్పుడు నేను కూడా పబ్లిక్ లో ఉండి పాటలు వినాలి అనుకున్నాను అలా కూర్చొని వింటుంటాను తనకు కొంచెం వీలు కాదు కాబట్టి ఫ్యామిలీ అకేషన్స్ కన్నా నేను ఎక్కువ అటెండ్ అవుతుంటాను అంటే కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో ఆయన పాడిన పాటలు ఇప్పుడు ఆయన ఇట్లా ఇంట్లో కూర్చొని టీవీలో చూస్తూ ఉంటే లైవ్ లో ఆ ఫీలింగ్ ఏంటి కొంచెం హ్యాపీ అంటే గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది హ్యాపీ కాకపోతే ఇంకా 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 నాకు తెలుసు తను ఏంది తన క్యాపబిలిటీ ఏంది తను అంటే ఈ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ వెళ్తాడు లేకపోతే ఇంకా స్టేజ్ రీచ్ అయ్యే అంత అది ఉంది అని నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఆ హోప్ తన మీద ఉంది కాబట్టి ఓకే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అదే విషయం మా పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు టీవీలో రాగానే నాన్న వచ్చాడు నాన్న వచ్చాడు అని ఛానల్ మారనియకుండా అలా అందరు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు కాల్ చేసి చెప్తుంటారు నైబర్స్ అందరు చాలా హ్యాపీ ఓకే సోషల్ సర్వీసెస్ పైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇద్దరు కలిసి రెగ్యులర్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు యా రెగ్యులర్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాం అంటే మా ఎగ్జాంపుల్ మా పిల్లల బర్త్డే బర్త్డేస్ అయినా బర్త్డేస్ అయినా ఆర్ట్స్ అండ్ హోమ్స్ లో కానీ హాస్పిటల్ లో కానీ స్కూల్ లో కానీ చిన్న చిన్న డిస్ప్యూట్ చేయటం మాక్సిమం ఆ డేస్ అనే కాకుండా మిగతా టైంలో కూడా ఎప్పుడా ఎవరికి పెళ్లికి అవసరమైనా చదువుకు అవసరమైనా ఏది అవసరమైనా సరే మీరు నేను తప్పకుండా ముందుంటా ముందుంటా తప్పకుండా చేస్తున్నా బేసిక్ గా తనని అంటూ వచ్చి ఏదన్నా గిది అని హెల్ప్ అడిగితే కాదు ఇది అంటే సాధ్యమయ్యే అంత వరకు తను ఎంత రిస్క్ అయినా తీసుకొని చేస్తారు తెలుసు కదా నేను ఆ పొజిషన్ లో ఉండొచ్చిన కాబట్టి ఆ టైంలో మనం ఎలా ఉంటామో తెలుస్తుంది వాళ్ళు అదంతా వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి అది అర్థం చేసుకోగలం గుడ్ థాట్స్ ఇద్దరికి కూడా ప్లాన్స్ ఏంటన్నా మీరు నేను పొలిటికల్ గా ముందుకు వెళ్ళాలని ఒక ప్లాన్ గా ఉన్నాను ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నాను మొన్న లాస్ట్ టైమ్ కాంటెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాము కేసీఆర్ గారు కొంత టైం తీసుకోమన్నారు ఇప్పటికీ అవి ఎలానే ఉన్నాను ఇంకా తన ఇంట్రెస్ట్ ఏది ఉన్నా సరే తనకి ఏదైనా చేయాలనిపించినా 
తను ఏదంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ చేస్తాను సపోర్ట్ చేయటమే ఉంది తను ఇష్టం అండి బట్ మా మేము కంబైన్డ్ గా ఒక గోల్ ఉంది మాకు కళాక్షేత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి మా ద్వారా కొంత ఏదైనా ఈ దీంట్లో సర్వీస్ చేయాలి అనేది ఒకటి ఉంది చేస్తున్నాము అంటే మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా స్టార్ట్ చేద్దాం పిల్లల కెరీర్ కొంచెం మెల్లిగా స్కూల్ టైం అట్లా నడుస్తూ ఉండే దాని మీద ఫుల్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఏదో ఊరికే అనుకుంటే రాదు లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది దానికి చాలా కష్టపడాలి ఫండింగ్ పెద్ద సమస్య అన్నీ ఉంటాయి దాన్ని ఎట్లా చేద్దాం చేస్తే గ్రాండ్గానే చేయాలనుకుంటున్నాం గ్రాండ్గా చేస్తాం తప్పకుండా అంటే ఇంకా అది నిరంతరం నేర్చుకోవాల్సినది ఒక స్టూడెంట్ లాగా ఆర్ట్ ఎవరైనా సరే ఏ ఆర్ట్ అయినా సరే ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా ఉంటుంది నాకు తెలిసి నాకు ఇంకా వాళ్ళు కూడా రావాలి నా ఫీలింగ్ ఇంకా నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు ఆఫ్టర్ మా పాప పెద్దగైనాక కూడా నేర్చుకుంటూనే అవసరం అయితే నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఓకే చివరిగా మన గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీకి ఏం చెప్తున్నారు మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్గా ఎంతమంది తీసుకున్నారు మీలా ఉండాలని ఎలా కోరుకుంటున్నారు ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్తున్నారు గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ ఈ మనసున మనసు ఈ కార్యక్రమాన్ని మంచి ప్రయత్నంగా మొదలుపెట్టింది ఇది ఇంకా 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 ముందుకు తీసుకుపోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మనస్ఫూర్తిగా అంటే మాలాంటి జంటల నుంచి రాబోయే తరానికి కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్పాలని కానీ చెప్తూ మొదలుపెట్టినందుకు గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీకి నేను ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మా నుంచి నేర్చుకునేది మేము చెప్పాం నేర్చుకోవాలని ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు ఏమన్నా మంచిగా అనిపిస్తే తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మాకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు జ్యోతిరావు పూలే సావిత్రి బాపులే ఇలాంటి ఆదర్శ దంపతులు వాళ్ళు చేసిన మహా గొప్ప త్యాగాలు వాళ్ళు చేసిన సొసైటీకి అలాంటి వాళ్ళ ద్వారా మేము కూడా చాలా స్ఫూర్తిని పొందినాం మా ద్వారా ఎవరికన్నా రాబోయే తరంలో ఎవరికన్నా మంచిగా అనిపిస్తే బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి అందులో మీరు కూడా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను తీసుకోవాలి మమ్మల్ని వేరే వాళ్ళ ఆదర్శంగా తీసుకోవడానికి అంటే ఇంకా మేము మా లైఫ్లో నేర్చుకునేది చాలా ఉందని మేము ఫీల్ అవుతున్నాం ముఖ్యంగా ఈ గ్రేట్ తెలంగాణ ఛానల్ ఈరోజు మమ్మల్ని ఈ రకంగా మా దగ్గరకు వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీ ఇవే కాదు మనసున మనసాయి కాదు మీ ఛానల్లో వేరే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము చూస్తున్నాం అవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి చాలా మెసేజ్ఫుల్గా ఉన్నాయి అండ్ మన పీపుల్కి ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నాయి ఈ ఛానల్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మిగతా అన్ని అలాగే అందరికీ మెసేజ్ ఇచ్చే విధంగా కంటిన్యూ కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకే మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ని మాతో స్పెండ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనసున మనసే చాలా విషయాలు మాతో పంచుకుంటారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు కూడా మనసు పెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేశారు థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ